Deuteronomy 33, 24, 25. Asher nu gurchi itla nenu. Asheru tana sahodar la kante ekuga asir vadimpa badanu. Atadu tana sahodar la kante kataksha munondunu. Tana padamulanu thailamulo munchukonu. Ni kamulu inupaviu itadviu nayundunu. Nevu brathuku dinamulalo neku visranti kalugunu. Pradhanlo ekiba win Sunday. Parishadravu prema swarupudavu. Sarvonatravaina madeva. Iratri Bible study lo, me krupa maku dai chendi. Mimali kirtinchi, aradin chedaniki, minamamuna vignapana pradhana chedaniki. Makumir jesna sahayam korakume krutegnetalu, isamim lo. Mivaki manundi, mato matladi mamunu se the parichi balaparchmani. Esu parishad the namamunadigi, pradhis to nam tandri. Amen. Samanamidi Chivari Bible study, eka. Next Bible study, Manaki, New Year Lo, Oche Samachram, Rendevela, Iravai Mudo Samachram Lo, Prabhu Chitamai, Aina Raka, Alasimai, Manamandramu Sajiv Lakala Unte, Untundi, Kanuka Devani Vakim Lo, Oka Samanya Mine Twenty, but at the same time, Chala Avasar Mine Twenty Sunday Sunday Miki Balani, Nenu, Rere Pinso Badanu, Dvitio Padesa Kandamu, Adi Bible Chadwe twenty Varaki Telisin at twenty Vishiman Dente, Dvitia ante Rendava, Upade Samu ante Sunday Samu, Second Law Rendava Dharma Shastramu Aniguda, Lakabote Rendavasari, Devudu Moshe, an eight twenty Tana Pravakta Dwara, Tana Prajalan Udesinchi, Ainichina twenty Upade Samu, Laka Boda, an eight twenty Amshamuto, Kudukuna twenty. So Dvitia Pudesa Kandamu, Anedi, Oka. Prasanga mula pustakam Pravakta aine twenty Moshe Dwara Devu to Palikinchin at twenty Prasanga mula pustakam and the Prasanga mulanikuda Upade Samulugatana Prajal Kivo Badai War Chestun at twenty Prayanamulo War Edruko Boy at twenty Preti Paristitulo Devu di Sani di Varikitoda undi Devu du Varioka Jivitamulo Aineoka Sankalpani Eprekar of Nerevets Kuntado Danik Samaninchi War Edrukun at twenty Sari Raka Laukika and Satan Utharupuna Oche twenty Prethi with the Mani twenty Southern Lo, David Varki, Elanti Jayamun, Iva Galado, Danigurinch Koda, Nir Pinchi, Varni Seda Parachadam, Esu Christu Prabhu, Nutan Nibandan Lo, Anintikana, Ekuga, Coat Chase Net twenty Pustakamu, Dvitiopa Desa Kandam, Ante Esu Prabhuki, Ioka, Grandamante Chala Priamani twenty Istamundi, Ante Ainika the Chala favorite Pustakamanamat. So, Prabhu in Yesu, the Anundi, Tiskuni, Manakubodin Chadu, Tanasishila Kubodin Chadu, and Ante Dantlo, Mananguda Chala, Labamu Pondagalam, Melu Pondagalam, Anedi, Manaki, Chapakundani, Ardamai Poton. E Muppai Mudava Ajayamlo Miru, Akaduna Twenty Nepadia, and a context Nijuste, Moshe, Dwara, Devudu, Taneoka, Panendu Gotramulanu, Yakobu Kumar Lagu, Panendu Kumar Lanu, Eprekaramu Divinci, Varioka Jivitamulanu Aina. Mundu Gdiskabotanada, Dan Gurinchi, Aina Rain Chadu, Lagapote Palikin Chadu Manan Chadwin at twenty, Irvai Nalgu, Irvaidu Vachina Lo, Asheru, Anate twenty, Waka Kumar de Gurinchi, Rai Badindi. Now Asheru, Anate twenty, A Kumardu, Yakobuku, Kaligine twenty, Enemidava Kumardu, Yakobu, Mariu, Zilpa, Anate twenty. Leya Yoka Dasu Raliki Kaligine twenty Kumardu, Zilpaki Renda Kumardu, Yakobuki, Enemida Kumardu, Asheru, an eight twenty Peruku, Ardamendente, happy one, Santosha Karamaina, Lakabote, righteous one, Niti Galigine twenty, Laka, blessed one, Danyamaina, Divana Karamaina, Bagya Vantudu, Anikudaman and Japach. So Athani Peru, Arakamine twenty, Ardanistondi, and Athadu. Asirva Dinchabadin at twenty Victiga, Arendu Vachinalo, Manakanipistadu, Asherutana Sahoda Lakante, Ekuga, Asirva Dimpa Badanu, Atadutana Sahoda Lakante, Kataksha Munondunu, Tanapada Mulanu, Tailamulo, Munchukonu, Ani Rakrakaluga, Ataniki, Devudu, Anugrahin Chet, one Divan Lanu, Evulanu, Akada Raser, Irodinenu, Kevalam, Irvai, Aido Vachinamlo, Chivari Bagam, Rendo Bagamuga, one at twenty, Aoke Waka, 
వచనమును లేకపోతే ఒకే ఒక సెంటెన్స్ని నేను నా యొక్క క్లుప్త సందేశంలో మీతో పంచుకుంటాను అదేంటంటే నీవు బ్రతుకు దినములలో నీకు విశ్రాంతి కలుగును తెలుగులో మీరు విశ్రాంతి అనే దాని మీద మూడు అని చూస్తారు కింద లేక బలము అని ఉంటుంది సో నీవు బ్రతుకు దినములలో నీకు బలము కలుగును అక్కడ వాడబడినటువంటి హెబ్రీ పదాన్ని రెండు రకాలుగా కూడా మనము అనువదించవచ్చు ఒకవైపున విశ్రాంతి అనొచ్చు రెస్ట్ అనొచ్చు క్వాయిట్నెస్ అనొచ్చు ఇంకొక వైపున బలము అనొచ్చు స్ట్రెంగ్త్ అని అనొచ్చు ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్లో అయితే యాస్ యువర్ డేస్ సో షెల్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ బి నీ దినములు ఎట్లా ఉంటాయో నీ బలము అట్లా ఉంటుంది అని దేవుడు ఆశయర్ను ఉద్దేశించి చెప్పాడు నావు ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే మనము రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇంకా కొన్ని దినాలే కలిగి ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై మూడు కొరకు మనం సిద్ధపడుతున్నాం ఆ తర్వాత దేవుడి కృప దేవుడి అనుగ్రహాన్ని బట్టి మనకి ఇంకా దేవుడు ఈ లోకంలో ఎన్ని దినాలు ఇస్తాడో ఆ దినములన్నింటి కొరకు కూడా మనము జ్ఞానముతో సిద్ధపడాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం సో ఇక్కడ దేవుడు తన ప్రజలకు నేర్పించేటువంటి ప్రధాన పాఠం ఏంటంటే నీ దినాలను నీవు ఎట్లా పెట్టుకుంటావో నీకు అట్లాంటి బలము అనుగ్రహించబడుతుంది నీ జీవితానికి నీవు రూపురేఖలను సరైనటువంటి రీతిలో ఇస్తే నీ జీవితంలో నీవు చేరాల్సినటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిని లేకపోతే స్థానానికి చేరుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు దేవుడి వైపు నుండి దేవుడు ప్రతి విధమైనటువంటి సహాయమును మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు ఏది కూడా మనకు తక్కువ చెయ్యడు అనేది ఈ ముప్పై మూడవ అధ్యాయాన్ని మీరు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఇరవై తొమ్మిదవ వచనాన్ని చదువుతున్నాను థర్టీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ నైన్ అక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇస్రాయేలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది యహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వాడెవడు ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔన్నత్యమును కలిగించు ఖడ్గము నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉన్నత స్థలములను త్రొక్కుదువు అని కూడా దేవుడు చెబుతున్నాడు సో దేవుడు వారికి రక్షకుడిగా ఉన్నాడు వారి యొక్క భాగ్యం ఎంత గొప్పది అనేది కూడా ఇక్కడ మనము గమనించేటువంటి విషయం మోసే కూడా ఆయన యొక్క ప్రజల్ని ఐగుప్తు బానిసత్వంలో నుండి బయటికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో వారికి విడుదలనిచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ మాటలు పలికాడు మీరు నిర్గమాకాండం పదిహేనవ అధ్యాయాన్ని ఒక్కసారి తిప్పి రెండవ వచనాన్ని గమనిస్తే యహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయను ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వర్ణించదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమను తించదను అని అంటాడు సో దేవుడు నా బలము దేవుడు నా రక్షణ అని ఆయన పాడుకున్నాడు తర్వాత కాలంలో వచ్చినటువంటి దావీదు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు అతడు కూడా ఇరవై ఏడవ కీర్తనను రచించినప్పుడు దాంట్లో దేవుని గురించి ఇలాంటి మాటే అంటాడు యహోవాయే నాకు వెలుగును రక్షణయు అయి ఉన్నాడు నేను ఎవరికి భయపడుదును యహోవా నా ప్రాణ దుర్గము ఎవరికి వెరుతును సో అట్లా మనం చూసుకుంటూ పోతే అనేక చోట్ల దేవుని యొక్క ప్రజలు దేవుడిని వారి యొక్క ఆశ్రయ దుర్గముగా చేసుకోవడం దేవుడిని వారి యొక్క బలముగా చేసుకోవడం ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన ఏడవ వచనాన్ని కూడా మీరు గమనిస్తే యహోవా నా ఆశ్రయము నా కేడెము నా హృదయము ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచను కనుక నాకు సహాయము కలిగెను అని రాయబడుంది మనము దేవుడి ప్రజలముగా ప్రధానంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయము ఒక అంశం ఏంటంటే దేవుడితో మనకున్నటువంటి వ్యక్తిగత సంబంధంలో దేవుడి పట్ల మనకున్నటువంటి విశ్వాసములో మనము విశాలపరచబడాలి మన దినాలు గడిచిపోతున్న కొలది మన సంవత్సరాలు తరిగిపోతున్న కొలది మన జీవితంలో మనము ఏది సాధించినా సాధించకపోయినా దేన్ని సంపాదించుకున్నా సంపాదించుకోకపోయినా ఎన్ని సాధించినా ఎన్ని సంపాదించినా అన్ని ఈ లోకంలో విడిచిపెట్టి పోయేవే గనుక ఇంతకుముందు మనం పాడినటువంటి పాటలో ఈ లోకము ఈ లోకంలో ఉన్నది ఏది కూడా శాశ్వతము కాదు గనుక దేవుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధము శాశ్వతము అండ్ దేవుడిలో మనకున్నటువంటి విశ్వాసము ద్వారా మనం విశాలపరచబడుట అది శాశ్వతం గనుక దాని గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి దేవుడు ఒక వ్యక్తికి డెబ్బై ఏళ్ళు లేకపోతే అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఏళ్ళు ఎందుకు ఇస్తాడు ఎందుకు ఇస్తాడంటే దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి దేవుడిలోనికి వారు వేరు తన్నడానికి అండ్ దేవుడిలో వారు విశాలపరచబడ్డానికి వారి ఆత్మ దేవుని కృప అనేటువంటి కొవ్వు పట్టి వారు బలిష్ఠులుగా దేవుని కొరకు బలమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేసేటువంటి వారిగా ఉండడానికి కొంతమందికి దేవుడు పెద్ద వయసుని ఇస్తాడు అంటే వారికి లాంగ్ లైఫ్ని ఇస్తాడు కొంతమందికి మాత్రం దేవుడు షార్ట్ లైఫ్ని ఇస్తాడు వీళ్ళది తక్కువ సమయంలో ఈ లోకానికి వస్తారు వెళ్ళిపోతారు సో ఇద్దరిని కూడా దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమే వాడుకుంటాడు 
ఒక ఇద్దరు మనుషులు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మన దినములు ఎట్లా ఉంటాయో మన బలం అట్లా ఉంటుంది అని వాక్యం చెప్తోంది గనుక మోసే దాని గురించి మాట్లాడాడు గనుక మోసే గురించే మనం ఇక్కడ చూస్తే అదే ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనాన్ని చదివినప్పుడు మోసే చనిపోయినప్పుడు నూట ఇరవది సంవత్సరముల ఈడు గలవాడు అతనికి దృష్టి మాంద్యము లేదు అతని సత్తువ తగ్గలేదు సో నూట ఇరవై ఏళ్ల వృద్ధాప్యంలోనికి మోసే వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క దృష్టిలో మాంద్యము అంటే చూపు తగ్గలేదు అండ్ అతనికి సత్తువ బలము అతని యొక్క దేహంలో ఉన్నటువంటి శక్తి తగ్గలేదు సో ఇక్కడ న్యాచురల్ స్ట్రెంగ్త్ని దేవుడు మోసేకి ఇచ్చాడు మోసేని మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంచాడు ఎందుకంటే మోసేని అరణ్యములో దేవుడు వాడుకోవాలి ఈ యొక్క ప్రజలందరినీ కూడా అరణ్య ప్రాంతముల గుండా అనేక కష్ట నష్టాల్లో నుండి వారిని తీసుకెళ్లాలి కనుక మోసేకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు నా దేవుడు మోసేని మహల్లో పెట్టినప్పుడు ఎంత నాజూకుగా ఎంత సౌకర్యంగా ఉంచాడో అలాగే మోసేని అరణ్యంలో పెట్టినప్పుడు ఆ కరుకు ప్రాంతంలో ఉంచినప్పుడు కూడా మోసే యొక్క ఆరోగ్యము దెబ్బతినకుండా దేవుడు ఆయన్ని కాపాడాడు ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అతడు కూడా మోసే కాలంలో మరి మోసేతో పాటు సేవ చేసినటువంటి వాడు అతని పేరు కాలేబ్ యహోశివ పద్నాలుగవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాలు మీరు ఒకసారి మీ బైబిల్లో తిప్పి చూస్తే అక్కడ యహోవా చెప్పినట్లు యహోవా మోసేకు ఆ మాట సెలవిచ్చినప్పటి నుండి ఇస్రాయేలీయులు అరణ్యములో నడిచిన ఈ నలువది ఏండ్లు ఆయన నన్ను సజీవునిగా కాపాడి ఉన్నాడు ఇదిగో నేనిప్పుడు ఎనబది ఐదేండ్ల వాడను మోసే నన్ను పంపిన నాడు నాకెంత బలమో నేటి వరకు నాకంత బలం యుద్ధము చేయుటకు కానీ వచ్చుచు పోవచ్చు నుండుటకు కానీ నాకెప్పటి ఎట్లు బలం ఉన్నది సో నలభై ఏళ్ళప్పుడు ఎంత బలం ఉండిందో కాలేబుకి ఎనభై ఐదేళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా అంతే బలం ఉంది ఎందుకంటే కాలేబు దేవుడి పట్ల నమ్మకమైనటువంటి వాడు కాలేబు దేవుడికి అర్పించుకున్నటువంటి వాడు కనుక దేవుడు అతన్ని తన యొక్క సేవలో వాడుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు కనుక అతనికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు జాన్ వెస్లీ అనేటువంటి భక్తుడు ఆయనకి ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు తన పుస్తకంలో ఈ మాట రాశాడు ఇప్పుడు నేను ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించాను నేను నాకు ఒక ఆశ్చర్యమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటాను ఎందుకంటే గత పన్నెండు సంవత్సరాలలో నేనెప్పుడు కూడా ఒక్కసారి కూడా అలిసిపోయినట్టు నాకు అనిపించలేదు డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరం నుండి ఎనభై మూడో సంవత్సరం వరకు ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల జీవిత కాలంలో జాన్ వెస్లీ లాంటి చాలా దీక్షాపరుడు ఎంతో కృషి చేసేటువంటి కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి ఒక్కసారి కూడా అలిసిపోయినట్టు ఆయనకి అనిపించలేదు ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో అంటున్నాడు నేను దేవుడి మంచితనాన్ని బట్టి ఎప్పటికీ అలిసిపోయినట్టు అనిపించకుండా ఎంత రాసినా ఎన్ని ప్రసంగాలు చేసినా ఎంత దూరం గుర్రం మీద ప్రయాణం చేసినా నాకు అలాంటి కృపను దేవుడు అనుగ్రహించాడు మరి ఇది నేను చేసేటువంటి వ్యాయామమా నేను అనేక ప్రాంతాలకు తిరిగి నాకున్నటువంటి మంచి వాతావరణమా తెలియదు కానీ ఒకటైతే నాకు తెలుసు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్యము క్షేమము అవి మాత్రము ఆశ్చర్యకరమైనటువంటివి ఈరోజున పదమూడేళ్ల పిల్లోడు అంటాడు నాకు ఎక్కువ పని చెప్పొద్దు మమ్మీ అలసట వచ్చేస్తుంది ఇరవై మూడేళ్ల ఆడ మనిషి పెళ్ళైనటువంటి కొన్ని రోజులకే అంటుంది ఇంట్లో భర్తకి వంట చేయలేక అలసిపోతున్నాను మమ్మీ కొన్ని రోజులు వచ్చి నీ దగ్గర ఉంటాను అని సో ఇక్కడ ఎనభై మూడేళ్ళ ఆయన అంటున్నాడు పన్నెండేళ్లలో కనీసం ఒక్కసారి కూడా నేను అలసిపోలేదు అంటే దేవుడి కోసం వారి హృదయాన్ని ఇచ్చేసారు దేవుడి కోసం వారి దేహాన్ని ఇచ్చేసారు దేవుడి కోసం వారి జీవితాన్ని ఇచ్చేసారు దేవుడి కోసం వారి సమస్తాన్ని ఇచ్చేసారు కనుక వారిని దేవుడు అలాంటి కృపలో ఉంచాడు ఇది న్యాచురల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే శారీరకంగా సహజంగా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి బలం రెండవది దీనికన్నా శ్రేష్టమైంది ఏంటంటే స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆత్మీయ బలం ప్రభు కూడా ఒక చోట అంటాడు మీ ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనము అని ఆ స్థితిలో ప్రతి విశ్వాసి ఉంటాడా ప్రతి విశ్వాసి ఉండాలా అంటే ప్రతి విశ్వాసి ఉండాలి కానీ ప్రతి విశ్వాసి ఆ స్థితిలో ఉంటాడా ఉంటుందా అంటే ఉండరు దానికి కారణాలు వేరు వేరు రకంగా ఉంటాయి అక్కడే ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక కారణం ఏంటంటే మీరు ప్రార్థన చేస్తే ఆత్మలో మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు శారీరకంగా కూడా మీరు సిద్ధపరచబడతారు బలపరచబడతారు అప్పుడు మీ ఆత్మ బలము మీ శరీరము ద్వారా లోకంలో శోధనను జయించుటకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో ఆత్మీయ బలం మనకి ఎందుకు కావాలంటే దేవుడిని మనము నూటికి నూరు శాతం ప్రేమించడానికి అది అవసరం 
మనము దేవుడి పట్ల నియమ నిబంధనలతో జీవించడానికి అది అవసరం నిష్టను కలిగి ఉండడానికి మనకు అది అవసరం థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్న ఫస్ట్ జాన్యువరిన న్యూ ఇయర్లో కొన్ని దినాలు చాలామంది కొన్ని నూతన అంటే న్యూ రెజల్యూషన్స్ చేసుకుంటారు నిబంధనలు చేసుకుంటారు ఈ రోజు నుండి ప్రార్థన చేస్తాను ఈ రోజు నుండి బైబిల్ చదువుతాను ఈ రోజు నుండి రెగ్యులర్గా చర్చ్ సర్వీస్లోకి వస్తాను ఇక నుండి నేను నా కానుకలు నమ్మకంగా దేవుడికి ఇస్తాను ఇక నుండి సువార్త చెప్తాను ఇక నుండి సేవలో సహాయపడతాను అని చాలా చెప్పుకుంటారు కానీ చేయలేరు ఎందుకంటే వారి యొక్క స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది సరిపడా వారికి లేదు సో ఆత్మీయంగా దేవుడు మనకు బలాన్ని ఇస్తాడు నాకు శారీరకంగా బలం ఇవ్వకపోయినా ఆత్మీయంగా దేవుడు నాకు బలం ఇస్తే చాలా సంతోషం ఒక భక్తుడు అందుకనే ఇట్లా అంటాడు దేవుడు అక్కడ వచనంలో చాలా గొప్ప సత్యాన్ని చెప్తున్నాడు నీ దినములు ఎట్లా ఉంటాయో నీ బలం అట్లా ఉంటుంది అంటే నీ దినాలను నీవు ఎట్లా కలిగి ఉంటావో నీ దినాలలో నీవు ఎట్లా మసులుకుంటావో నీ దినాలలో నీవు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తావో దేవుడు నీకు అట్లాంటి శక్తిని ఇస్తాడు అట్లాంటి సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాడు సో నా యొక్క జీవితంలో బలహీనంగా ఉంటే నేను ఎవరిని నిందించడానికి వీల్లేదు నన్నే నేను నిందించుకోవాలి ఎందుకంటే నా దినాన్ని నేను సరిగ్గా వాడుకోనప్పుడు నా దినములో నేను బలహీనంగా ఉంటాను సో ఆ భక్తుడు అంటాడు నీ దినములో నీవు కొంత సేవ చేస్తే దేవుడు నీకు కొంత బలాన్ని ఇస్తాడు నీ దినములో నీవు కొంత శ్రమ అనుభవిస్తే దేవుడు నీకు కొంత బలాన్ని ఇస్తాడు నీ దినములో నీవు పెద్ద సవాళ్లను పెద్ద సమస్యలను ఎదుర్కొని పెద్దగా దేవుడి కొరకు పోరాటం చేస్తే నీకు అధిక బలమును ఇస్తాడు సో నీ దినముల్లో నీకు అవసరమైతే దేవుడు సంసోనుకి ఇచ్చినంత బలాన్ని ఇస్తాడు అసాధారణమైనటువంటి రీతిలో నీవు దేవుడి కొరకు ఊహించని కార్యాలను చేస్తావు ఈ రోజు డేట్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ త్రీ జీరో త్రీ ఏడి అంటే క్రీస్తు శకం మూడు వందల మూడవ సంవత్సరం క్రిస్మస్ అనేది ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్నట్టు ఉండేది కాదు నిజం చెప్పాలంటే త్రీ జీరో త్రీకి మరి ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా క్రిస్మస్ని ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు జరపలేదు కానీ వారు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు యేసుక్రీస్తును హృదయానికి హత్తుకొని ప్రపంచానికి చాటేవారు నీకో మీడియా అనేటువంటి ఒక ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో రోమన్ చక్రవర్తి డయోక్లీషియన్ యొక్క ప్రాంతం అది అక్కడ క్రైస్తవులు దేవుడిని ఆరాధించుటకు సేవించుటకు కూడుకున్నప్పుడు ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ త్రీ జీరో త్రీన అతని యొక్క సైన్యం వారు వచ్చి వారు కూడుకున్నటువంటి ఆ యొక్క చర్చ్ బిల్డింగ్లో వారిని చుట్టుముట్టి బయట నుండి తలుపులేసేసి చుట్టంతా కూడా చెక్క పేర్చి నిప్పు పెట్టే ముందు వారికి చెప్పారు మీరు బయటకు వచ్చి యేసుక్రీస్తును విసర్జించి మా దేవతలను పూజిస్తే మీరు ప్రాణాలు దక్కించుకుంటారు ఆ పని చేయకపోతే మిమ్మల్ని మీ యొక్క మందిరంతో తగలబెడతాం లోపల ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు కూడా తలుపు దగ్గరికి రాలేదు ఒక్క మాట పలకలేదు లోపల వారు పాటలు పాడుతున్నారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కొంతసేపు అయిన తర్వాత వీరు ఇక ఆ యొక్క కర్రకు నిప్పు పెట్టేసి బయట దూరంగా పోయి నిలబడి చూస్తుంటే మొత్తం అంతా తగలబడి అంతా బూడిదైపోయింది మరుసటి ఉదయానికి లోపల ఉన్న భక్తులు హతసాక్షులు అయిపోయారు వారు బయటకు వచ్చి వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి భ్రష్టులు అవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు దేన్నైతే వారు నోటితో పలికారో దాన్ని వారి యొక్క నడవడిలో చూపడానికి వారి ప్రతిష్ట నిజమైనటువంటి ప్రతిష్ట అని దాన్ని లోకానికి చాటడానికి వారి ప్రాణాలు ఇచ్చేశారు నాకు చాలాసార్లు ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి విషయం ఏంటంటే నేను ఇంతవరకు హతసాక్షిని అవ్వలేదు హతసాక్షి యొక్క మైండ్ ఆ టైంలో ఎట్లా ఉంటుంది హతసాక్షి యొక్క స్పిరిట్ ఆ టైంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ప్రతి చిన్నదానికి భయపడేటువంటి మనిషి ఆ సమయంలో అన్నింటికన్నా పెద్దది తన చావు తనకు అత్యంత కిరాతకంగా వస్తున్నప్పుడు తన ముందు నిలబడినప్పుడు సవాల్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని అంత ధైర్యంగా అంత సాహసంతో ఎట్లా ఎదుర్కొంటాడు ఎట్లా దాంట్లోనికి వెళ్ళిపోతాడు పోతున్నప్పుడు లోకాన్ని లోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు కదా అది వాణి యొక్క శక్తి కాదు కదా అతనికి ఆత్మలో ఇవ్వబడినటువంటి దేవుని యొక్క బలమే కదా సో దేవుడు వారిని అట్లా బలపరిచాడు కనుక వారు వారి యొక్క ప్రాణాలను పనంగా పెట్టారు మనకు అలాంటి బలము అవసరమా మనలో అందరూ అతసాక్షులు అవ్వరు కానీ మనలో అందరూ ప్రతిదినము చావాల్సి వస్తుంది పాపానికి ప్రతిదినము చావాలి మనకు మనం ప్రతిదినము చావాలి దేవుడి కొరకు మనం ప్రతిదినం బ్రతకాలంటే అలాంటి హతసాక్షి మన తత్వం మనకు ఉండటం మంచిది సో ఆ షేరుకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే నీవు బ్రతుకు దినములలో నీకు విశ్రాంతి కలుగును నీవు బ్రతుకు దినములలో నీకు బలము కలుగును నీ బ్రతికే దినాలను నీవు ఎట్లా పెట్టుకుంటే అట్లా నీకు బలం ఉంటుంది విశ్రాంతి ఉంటుంది అలా నీవు ఉంచుకోకపోతే నీ దినముల్లో నీకు ఆ రెండు కూడా ఉండవు 
సో మనము సంవత్సరాలు గడిపేస్తూ ఉంటాం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్తారు ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో మీరు మీరు నాకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పకపోతే నాకేమీ పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ లీస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ బట్ ఐఎమ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లివింగ్ ఫర్ క్రైస్ట్ అండ్ లివింగ్ అ గాడ్ గ్లోరిఫైయింగ్ ఇయర్ సో యేసు కొరకు బ్రతుకుట అండ్ యేసు కొరకు జీవితం సంవత్సరం అంతటినీ ఫలభరితముగా చేసుకొనుట అనేది నాకు చాలా ఇష్టం మనం మన జీవితాన్ని సంవత్సరాల్లో కౌంట్ చేస్తాం మన బర్త్డేలు మనకి చాలా ముఖ్యం సో నాకు ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరం వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు అన్నో సంవత్సరం వచ్చింది ఇప్పుడు నాది ఎన్నో ఇయర్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనుషులు వారి సంవత్సరాలను మరి వారి జీవితంలో సంవత్సరాలుగా పెట్టుకుని లెక్కించుకుంటారు కానీ బైబిల్లో దేవుడు విశేషం ఏంటంటే ఆయన సంవత్సరములను లెక్కించుట కన్నా మాసములను లెక్కించుట కన్నా వారములను లెక్కించుట కన్నా దినములను లెక్కించుటకు ఇష్టపడతాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా రేపటి దినాన్ని వాగ్దానము చేయడు గాడ్ నెవర్ ప్రామిసెస్ ఎ టుమారో గాడ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ అస్ ఎ టుడే అండ్ గివ్స్ అస్ గ్రేస్ ఫర్ టుడే కనుక ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ దినాన్ని మనం ఇద్దరం ఎట్లా ఉన్నాం ఈ దినాన్న నీవు నాతో ఎట్లా ఉన్నావు అన్నది ఆయనకి ముఖ్యం రేపు ఆ తర్వాత కాలం అనేది నేను ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూసుకుందాం అనే ఆలోచన దేవుడు చేస్తాడు సో దినముల గురించి దేవుడి వాక్యంలో విశేషముగా రాయబడింది మీరు ఎప్పుడైనా మెడిటేట్ చేస్తే మేలు పొందుతారు నేను కొన్నింటిని నాకున్నటువంటి టైంలో మీతో పంచుకుంటాను ఎందుకంటే బ్రీఫ్ మెసేజ్ కనుక ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వను బట్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ల్యామెంటేషన్స్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ విలాప వాక్యములు మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో రాసుంటుంది అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది నీవు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడవు తెలుగు అనువాదంలో ఎట్లా ఉందంటే అనుదినము నూతనముగా దేవుడికి వాత్సల్యత కనికరము జాలి దయ మన పట్ల కలుగుతున్నాయి దేవుడు ఏకరీతిగా ఉంటాడు దేవుడు శాశ్వత కాలం నుండి శాశ్వత కాలం వరకు మార్పు లేనివాడు కనుక దేవుడికి కొత్తగా ఏదో అనుదినము కలుగుతోంది అని కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాక్యానికి అర్థం దేవుడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే అనుదినము ఆయన మనకు కొత్తగా తాజాగా అంటే మనకు కొత్తగా తాజాగా ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క దయను ఆయన యొక్క కనికరాన్ని ఆయన యొక్క వాత్సల్యాన్ని ఆయన యొక్క జాలిని పంచుతున్నాడు నవ్వు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు దేవుడు మనకు ఈ యొక్క వాత్సల్యమును ఇస్తాడు కనికరాన్ని మనకు చూపిస్తాడు అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఒక క్రిస్టియన్ ఒక బిలీవర్ ఒక దేవుని బిడ్డకి దేవుడి దగ్గర ఆయన యొక్క సన్నిధిలో లభించేటువంటి వరం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాత్సల్యము లభిస్తుంది ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఒకరోజు ఇచ్చి ఒకరోజు ఇవ్వకుండా ఆయన ఉండడు మీ ఇంటికి పాలోడు వచ్చి పాల ప్యాకెట్ వేస్తే ముప్పై రోజుల్లో కనీసం రెండు మూడు రోజులు డుమ్మా కొడతాడు పేపర్ వాడు పేపర్ వేస్తే రెండు మూడు రోజులు డుమ్మా కొడతాడు మా కార్ క్లీన్ చేసేవాడు కనీసం మూడు రోజులు డుమ్మా కొడతాడు అండ్ ఇక మనము కూడా తప్పకుండా మనం పోయేటువంటి ఆఫీసులకి ఒక రోజున డుమ్మ కొడతాం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మనలో ఏ ఒక్కరు ఏక రీతిగా చేసే పనిని చెయ్యరు కానీ దేవుడు మన పట్ల ఎంత నమ్మదగిన వాడంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆయన యొక్క మర్సీని ఆయన మనకు ఇస్తాడు ఇప్పుడు నాకు ఎంతమంది దాని గురించి ప్రతి ఉదయము లేవగానే దేవాన్ని యొక్క వాత్సల్యమును నూతనముగా తాజాగా నాకు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం అని చెప్తున్నారు ఎంతమంది థాట్ఫుల్గా ఉన్నారో నాకు తెలియదు అండ్ ఎంతమంది ప్రతి ఉదయం లేవగానే దేవా ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ న్యూ మర్సీస్ టుడే ఈరోజు నీవు నాకు ఇచ్చినటువంటి నూతన వాత్సల్యమును బట్టి కనికరమును బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాను అని దేవుడికి కృతజ్ఞత చూపిస్తారో నాకు తెలియదు కాకపోతే దేవుడు వారు చేసినా చేయకపోయినా తన ప్రజల పట్ల అనుదినము ఆయన యొక్క వాత్సల్యతను ఆయన అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడు రెండవ విషయము మోసే భక్తుడు రాశాడు కీర్తన తొంభయో అధ్యాయంలో పన్నెండో వచనం ఆ కీర్తన ఆయన చాలా శ్రేష్టముగా ప్రార్థనగా చేస్తాడు దాంట్లో పన్నెండో వచనం ఏమంటుంది మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము మోసే ఆయన యొక్క జీవితంలో మొదటి నలభై సంవత్సరాలు ఒక రకంగా గడిచాయి ఐగుప్త దేశంలో ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు ఇంకో రకంగా గడిచాయి ఆ తర్వాత ఇంకో నలభై సంవత్సరాలు ఇంకో రకంగా గడిచాయి సో ఆయన జీవితం నూట ఇరవై సంవత్సరాలు కానీ మూడు దశల్లో మూడు వేరు వేరు రీతుల్లో గడిచిపోయాయి సో ఆయనకి ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది నా దినములు నేను ప్రతీది కూడా సరిగ్గా పెట్టుకోవడం అండ్ దాన్ని దేవుడి కొరకు జీవించుట చాలా అవసరం సో మోసి అంటున్నాడు మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగజేయము మా దినములను లెక్కించుట మాకు నేర్పించు 
కొంతమంది సంవత్సరములతో పాటు దినములను కూడా లెక్కిస్తారు ఇప్పుడు నాకు యాభై ఏళ్ల వయసు వచ్చింది కనుక యాభై ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ని వేల దినములు నేను భూమి మీద ఇన్ని వేల దినములు బతికాను అని లెక్కేసుకొని పెట్టుకుంటారు మిగతా వారు వారి దినాలు ఎట్లా లెక్క పెడతారంటే ఇప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ మంత్ నా పుట్టినరోజు వస్తుందంటే లెక్క పెట్టుకుంటారు ఇంకా ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ నా పుట్టినరోజుకి మీ అందరి సంగతి నాకు తెలియదు నా చిన్న కుమార్తె పేరు రేచల్ ఆమెకి సంవత్సరం అంతట్లో అత్యంత ప్రియమైనటువంటి దినం ఏంటి అంటే ఆమె పుట్టినరోజు సో ఆమె ఎప్పుడు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇంకా సిక్స్టీ డేస్ ఉంది ఇంకా సెవెంటీ డేస్ ఉంది ఇంకా ఫార్టీ డేస్ ఉంది ఇంకా ట్వంటీ డేస్ ఉంది సో ఆమె డెడ్ లైన్ ఏంటి అంటే ఆమె బర్త్డేకి అంతకు మునుపు ఉన్నటువంటి తారీఖు నుండి కిందికి వస్తూనే ఉంటుంది విద్యార్థులు వారి యొక్క పరీక్షల తారీఖు ప్రకటించగానే ఇంకా పరీక్షలకు ఇన్ని రోజులు ఉన్నాయి అని లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటారు విదేశాలకు వెళ్ళేటువంటి వారు వారి యొక్క ప్రయాణానికి ఇన్ని దినాలు ఉన్నాయని లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇక సర్జరీకి సిద్ధపడుతున్నటువంటి వారు సర్జరీకి ఇన్ని దినాలు ఉన్నాయని లెక్క పెట్టుకుంటారు ఏదైనా కొత్త ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతే అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఏ డేట్న జాయిన్ అవ్వమని చెప్పిందో దాన్ని చూసి జాయినింగ్కి ఎన్ని దినాలు ఉన్నాయని లెక్క పెట్టుకుంటారు గాయమైతే డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి చెప్తాడు ఏడు రోజులు పడుతుంది నాలుగు రోజులు అయిపోయింది ఇంకో మూడు రోజులకి ఇది మానిపోతుంది అని లెక్క పెట్టుకుంటారు ఉరి కంబము ఎక్కేటువంటి వాడికి ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ కనికరం చూపడో ఇక నీ ఉరి ఖాయమంటాడో వాడు లెక్క పెట్టుకుంటాడు ఇంకా ఐదు రోజులు ఉన్నాయి ఐదు రోజుల తర్వాత ఉదయం నాలుగు గంటలకి నన్ను ఉరి కంబం ఎక్కిచ్చి ఉరి తీస్తారు మనుషులు వారి దినాలు ఇట్లా లెక్క పెట్టుకుంటారు దేవుడు అక్కడ చెప్పేది ఇట్లా లెక్క పెట్టుకోమని కాదు దేవుడు అక్కడ చెప్పేది నా రిటైర్మెంట్కి ఇంకా ఎన్ని దినాలు ఉన్నాయని లెక్క పెట్టుకోమని కాదు నేను నీకు ఇచ్చినటువంటి దినాల్లో నేను నీకు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానము నేను నీకు ఇచ్చిన బలం నేను నీకు ఇచ్చిన జీవితం నేను నీకు ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని నీవు ఎట్లా వాడుకుంటున్నావో దాన్ని చూసుకోవడానికి సరిగ్గా లెక్క పెట్టుకో ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆయన పేరు ఆల్ఫ్రెడ్ ఆయన దినాల్లో మనకున్నట్టు ఈ యొక్క క్లాకులు వాచ్లు సెల్ ఫోన్లు ఇవేవి ఉండేవి కావు సో రాజ్యంలో ఏం చేసేవారంటే రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు లెక్క పెట్టడానికి వారు మూడు పెద్ద కొవ్వొత్తులను వాడేవారు మొదటి కొవ్వొత్తి దాంట్లో పెట్టి వెలిగిస్తే ఎనిమిది గంటలకు అది పూర్తిగా కరిగిపోయేది రెండవ దాన్ని పెట్టి కరిగిస్తే ఎనిమిది గంటలు అయిపోయేది మూడవ దాన్ని పెట్టి కరిగిస్తే ఎనిమిది గంటలు అయిపోయేది ఒకరోజు గడిచిపోయిందని చెప్పడానికి మూడు కొవ్వొత్తులు కరిగిపోయేవి సో ఆ రాజు తన ప్రజలతో ఏం చెప్పేవాడంటే ఈ కొవ్వొత్తులు ఎట్లా కరిగిపోతున్నాయో మనకు దేవుడు ఇచ్చేటువంటి బంగారు అవకాశాలు కూడా అట్లాగే కరిగిపోతున్నాయి మనం ఒకరి పట్ల చూపాల్సినటువంటి ప్రేమ మనకొకరికి చేయాల్సినటువంటి సహాయం మనం ఒకరి పట్ల చూపించాల్సినటువంటి కనికరం లేకపోతే క్షమాగుణం ఇదంతా కూడా మన కొవ్వొత్తులు కరిగిపోయినట్టు కరిగిపోతున్నాయి మన దినాల్లో వాటిని మనము చాలాసార్లు చేయకుండా విడిచిపెట్టేస్తాం మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సేవ అవకాశాలు కరిగిపోతున్నాయి వాటి గురించి మనం ఏం చేస్తున్నాం దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నామా అండ్ దేవుడి ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నామా మన దినములను మనము లెక్కించుటకు మనము నేర్చుకుంటున్నామా మీరు నేర్చుకుంటున్నారా మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము అని కూడా మోసే అంటాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు టైం లేదు అక్కడే అరగంట సేపు చెప్పచ్చు సో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే టీచ్ అవర్ హార్ట్స్ టు అప్లై టు విజ్డమ్ మా హృదయములు జ్ఞానమునకు మేము అప్పగించుకోవడానికి మాకు నేర్పించు నవి రోజుల్లో ఎంతోమంది క్రైస్తవులు ఎట్లా ఉన్నారంటే గూగుల్ జ్ఞానంతో నిండిపోతుంటారు ఇట్లా అట్లా అన్ని వైపులా వాచిపోతుంటారు ఏ జ్ఞానంతో గూగుల్ జ్ఞానంతో కానీ బైబుల్ జ్ఞానం వారికి ఉండదు చాలామంది అంటుంటారు మాకు బైబిల్లో ఒక సందేహం ఉంది ఒక ప్రశ్న ఉంది లేకపోతే మాకు ఒకటి అర్థం కావట్లేదు సో దాని గురించి మాకు చెప్పండి అది చాలా సామాన్యమైనటువంటి విషయమే ఈరోజు కూడా నాకు ఎవరో రాశారు అది చాలా సామాన్యమైనది పోయిన వారం ఒక పెద్ద ఆయన రాశాడు అది చాలా సామాన్యమైంది ఆ పెద్ద ఆయన్ని చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఆయన చాలా పెద్ద ఉద్యోగి పెద్ద డిగ్రీ ఉంది ఆయనకి క్రైస్తవుడే కానీ ఆయన నన్ను అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఎంత సిల్లీ క్వశ్చన్ అంటే నాకు అనిపించింది ఇంతకాలం నువ్వు చర్చిలో బతికావు ఇంతకాలం ఎన్ని బైబిళ్ళు మార్చావు నీకు అసలు దేవుడి వాక్యము అర్థమే అవ్వలేదే సో నీకు దేవుడి వాక్యం అర్థమే అవ్వకపోతే దైవ జ్ఞానం నీకు లభించనే లభించకపోతే నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు అసలు ఏం బతుకు బతికినట్టు నీది అసలు ఏం క్రైస్తవ జీవితం సేమ్ థింగ్ మనకి అప్లై చేస్తే మీరు కూడా అట్లాగే ఆలోచించి చూసుకోండి రోజు రోజు మీ యొక్క హృదయానికి దైవ జ్ఞానాన్ని మీరు ఇచ్చి దాని ప్రకారం మీ దినాలు లెక్క పెట్టుకొని బతుకుతున్నారా మూడవ దాన్ని మనం చూస్తే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచనాల్లో ఉంటుంది దినముల
క్రితము పావులు తన కాలంలో రాశాడు దినములు చెడ్డవి గనుక అని రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత అవి ఎంత పండిపోయాయో అవి ఎంత ముదిరిపోయాయో అవి ఎంత పరిపక్వతకు వచ్చేసాయో అవి ఎంత మరి ఇప్పుడు తీవ్ర స్థాయికి చేరాయో నేను మీకు ఏమాత్రం చెప్పని అవసరం లేదు దినములు చెడ్డవి గనుక ఎవ్రీ డే ఆల్ డేస్ ఆర్ ఈవెల్ ప్రతి దినము కూడా చెడ్డదే ప్రతి రోజు కూడా లోక సంబంధమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది గనుక చెడిపోయినటువంటిదే సో దేవుడు తన ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నారు మీ సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనొచ్చు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు సో దినాలు నేను బతికేటువంటి దినాలు దాంట్లో నేను ఉంటే అవి చెడిపోయినవి అవన్నీ కూడా నన్ను ప్రేరేపించి నాతో చెడు చేయించుటకే ఎల్లప్పుడూ నా ముందు ఉంటాయి కనుక అలాంటి దినాల్లో నేను ఎంత జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి అందుకనే దేవుడు అంటాడు మీరు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీ సమయమును పోని యొక్క సద్వినియోగము చేసుకొనుడి ఒక యవనస్తుడికి యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే అతనికి మొత్తం రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు పడిపోయాయి వయసు ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళు కూడా నిండలేదు పడిపోయాయి డాక్టర్స్ ఏమీ చేయలేమని చెప్పారు ఇక దీనికి ఎవరి వల్ల అవ్వదు ఇతడు తన జీవితాన్ని మంచం మీదే బ్రతకాలి అతనికి ముప్పై ఐదేళ్ళు వచ్చాయి ముప్పై ఐదేళ్ళు వచ్చినప్పుడు అతని స్నేహితులు బంధువులందరూ పాపం ఇతడు ఎప్పుడు చూసినా మంచంలోనే పడి ఉంటాడు వికలాంగుడిగా అయిపోయాడు వీడికి అసలు జీవితమే లేదు అని బాధపడిపోతున్నప్పుడు అతడు వాళ్ళందరికీ దిమ్మ తిరిగేటట్టు ఒక మాట చెప్పాడు లోకం నుండి ఆలోచిస్తే మామూలుగా ఆలోచిస్తే మనిషిగా సహజంగా ఆలోచిస్తే నాకు దేవుడు అన్యాయం చేశాడు అనిపిస్తుంది నన్ను అందరూ చూసి జాలి పడుతుంటే నాకెంతో బాధ అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే అందరూ హుషారుగా బతుకుతున్నారు అందరూ మంచి ఆరోగ్యంతో బతుకుతున్నారు నేనేమో ఒక వెజిటేబుల్ లాగా మంచం మీద పడున్నాను కానీ ఈ పదిహేను ఏళ్లలో మంచం మీద నేను ఉన్నప్పుడు దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో దేవుడికి నేను వాక్యం ద్వారా సాంగత్యం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాకు మనోనేత్రాలు తెరిచాడు నాకు ఒక కనువిప్పునిచ్చాడు నాకు ఒక గొప్ప సత్యాన్ని బయలుపరిచాడు అదేంటంటే వారందరూ ప్రతిరోజు వారి యొక్క పూర్ణ ఆరోగ్యముతో వారి యొక్క సంపూర్ణ దేహముతో ఎన్నో మాలిన్యాలకు వారిని వారు అప్పగించుకొని పాడైపోతున్నారు దినములు చెడ్డవి వారి బతుకులు చెడ్డవి చెడిపోతున్నారు నువ్వు పదిహేనేళ్లుగా మంచం మీద పవిత్రంగా పడి ఉన్నావు నా కుమారుడా అట్లా మనం ఆలోచించలేము ఎందుకంటే మనది గూగుల్ జ్ఞానం బైబుల్ జ్ఞానం కాదు మీకు బైబుల్ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఆలోచించగలరు మీది గూగుల్ జ్ఞానం అయితే అట్లా మీరు ఆలోచించలేరు సో యవనస్తుడు ఏం చెప్పాడు డిస్గైస్డ్ బ్లెస్సింగ్ అంటాడు ఇది దేవుడు నాకు దాచిపెట్టి ఇచ్చినటువంటి దీవెన నేను అపవిత్రమైపోకుండా నేను ప్రతి విధమైనటువంటి చెడు అలవాటుకు లోబడకుండా నా యవన కాలంలో నా హృదయానికి నచ్చినటువంటి ప్రతి చెడు కోరికను తీర్చుకోకుండా దేవుడు నన్ను మంచాన వేశాడు లుక సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో ఒక మాట అంటారు మరియు ఆయన అందరితో ఇట్ల నేను ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింపగోరని ఎడలా తను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను ఆయన అక్కడ ఎందుకని ప్రభు దినము అని అనలేదు ఆదివారం అని అనలేదు ప్రతిదినము అన్నాడు ప్రతిదినము అంటే వారమంతా సంవత్సరం అంతా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం ప్రతిదినము సిలువను మోయుట దేవుడు ఎరుగు మనం ప్రతిదినం బైబుల్నే మోయం గుండె మీద చేయబెట్టి చెప్పండి ప్రతిదినం బైబుల్నే మోయం మనం ప్రతిదినం బైబుల్ దగ్గరకు వచ్చి దాన్ని తెరిచి చూడనటువంటి క్రైస్తవుల శాతం పెరిగిపోతోంది కానీ ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలను మామూలుగా ఆయన వెంటపోవడమే కష్టం అయితే ఇక మన సిలువను ఎత్తుకొని ఆయన వెంటపోవడం ఎంత కష్టం మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకొని ఆయన వెంట పోవడం ఎంత కష్టం కానీ అదే శిష్యరికం అదే దేవుడు మెచ్చేటువంటి జీవన విధానం అట్లా ఉన్నటువంటి వారికి బలం ఏమీ తక్కువ ఉండదు యేసు సిలువకి వెళ్ళాడు స్థెఫను రాళ్లతో కొట్టబడి చంపబడ్డాడు పేతురు ఆయన కూడా సిలువ వేయబడ్డాడు కానీ ప్రభు వేయబడినట్లు నేను అట్లా వేయబడకూడదు అని చెప్పి విచిత్రమైనటువంటి రీతిలో సిలువ వేయబడ్డాడని చరిత్ర మనకి చెప్తోంది ఎందుకంటే వారికి ప్రతిదినం సిలువను మోసేటువంటి అనుభవం ఉంది కనుక ఆ సిలువ ఎక్కడం వారికి పెద్ద కష్టం కాలేదు నిన్నే ఒక క్లిప్ నేను చూశాను భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఇంకా అయిపోలేదు ఈ కొంత పదకొండు నెలల కాలంలోనే భారతదేశంలో క్రైస్తవుల మీద క్రైస్తవ సేవకుల మీద క్రైస్తవ సంఘాల మీద ఐదు 
ఒఫీషియల్ రికార్డెడ్ దాడులు జరిగాయి ఐదు వందల ముప్పై ఒక్క దాడులు పోలీస్ రికార్డ్స్లో ఉన్నటువంటివి జరిగాయి ఇక అన్అఫీషియల్గా రికార్డులోనికి రాకుండా సెటిల్మెంట్ల ద్వారా తీసేసినవి వేల్లో ఉంటాయి సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము తట్టుకోగలగాలి అంటే మనకి ప్రతిదినం సెలువును మోసేటువంటి అనుభవం ఉండాలి ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై మూడు పన్నెండులో మనం చదివినటువంటి ఆ యొక్క అధ్యాయంలోనే పన్నెండో వచనంలో ఇంకొక గోత్రకర్త ఆయన పేరు బెన్యామీన్ ఆయన గురించి దేవుడు ఏమి రాయించాడు చూడండి బెన్యామీను గురించి ఇట్లా నేను బెన్యామీను యహోవాకు ప్రియుడు ఇతడు యాకోబు తన తండ్రికి చివర పుట్టినటువంటి కుమారుడు తండ్రికే ప్రియుడు కాదు ఇతడు దేవునికి కూడా ప్రియుడు ఆయన యొద్ద అతడు సురక్షితముగా నివసించును దేవుడి దగ్గర అతడు సురక్షితంగా నివసిస్తాడు దినమెల్లా ఆయన అతనికి ఆశ్రయమగును దినమంతా కూడా దేవుడు బెన్యామీనుకు ఆశ్రయముగా ఉంటాడు షెల్టర్గా ఉంటాడు రెఫ్యూజ్గా ఉంటాడు ఆయన భుజముల మధ్య అతడు నివసించును నవ్వు అది హీబ్రూలో ఎట్లా ఉందంటే దాన్ని రైట్లీ ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కొంత కష్టం దేవుడిని బెన్యామీన్ తన భుజాల మీద మోస్తున్నాడా లేకపోతే బెన్యామీను దేవుడు తన భుజాల మీద మోస్తున్నాడా చెప్పడం కష్టం కనుక స్కాలర్లు రెండు రకాలుగా చెప్తారు తండ్రి తన చిన్న బిడ్డను భుజాల మీదకి ఎక్కించుకున్నప్పుడు ఎట్లా పట్టుకుంటాడు వాడిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి రెండు కాళ్ళు ఇట్లా పట్టుకుంటాడు వాడు భుజం మీద ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు సో బెన్యామీను దేవుడు అట్లా ఎక్కించుకొని ఉన్నాడు ఎందుకంటే దినమెల్లా వాడు దేవుడికి ప్రియమైన ఇష్టమైన పనులు చేసేటువంటి వాణిగా ఉన్నాడు దినమంతా దేవుడితోనే ఉంటాడు బెన్యామీన్లో నుండే మొదటి ఇస్రాయేలు రాజు వచ్చాడు ఆయన పేరు సౌలు అండ్ తర్వాత న్యూ టెస్టమెంట్లో ఆయన కన్నా శ్రేష్టమైనటువంటి దేవుని సేవకుడు వచ్చాడు ఆయన పేరు పావులు ఆయన కూడా బెన్యామీను గోత్రికుడే సో ఈ బెన్యామీను కన్నా సౌలు కన్నా మనకైతే ఒక బెన్యామీను గోత్రికుడు దేవునికి ఎంత ప్రియుడో తెలుసు కదా అపోస్తులు అయినటువంటి పావులు మార్టిన్ లూదర్ ఒక గొప్ప రిఫార్మర్ ఆయన రోమ్తో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు రోమన్ కెథలసిజంతో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఒంటరిగా పోరాడుతున్నప్పుడు అటువైపు నుండి కొన్ని అతనికి వ్యతిరేకంగా జరగడం ప్రారంభమయ్యాయి అప్పుడు ఆయన బాధపడ్డాడు కొంత కుంగిపోయాడు సో భార్య దగ్గర అతడు బాధపడుతున్నాడు భార్య పేరు కేథరిన్ బాధపడుతున్నప్పుడు ఆమె కొంచెము చాలా అంటే సాహసము కలిగినటువంటి స్త్రీ చాలా ధైర్యవంతురాలు ఆమె మార్టిన్ లూదర్ని ఈ రకంగా ప్రశ్నించింది మార్టిన్ నువ్వు పుట్టక ముందు లోకాన్ని దేవుడే నడిపించాడా మార్టిన్ లూదర్ అన్నాడు అవును మార్టిన్ రేపు నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత లోకాన్ని దేవుడే నడిపిస్తాడా మార్టిన్ అన్నాడు అవును మార్టిన్ మరి ఎందుకు నువ్వు బతుకున్నప్పుడు కూడా లోకాన్ని దేవుడినే నడిపించనివ్వు అప్పుడు అర్థమైంది మార్టిన్కి అవును నేను పుట్టక మునుపు లోకాన్ని దేవుడు నడిపించాడు నేను చచ్చిన తర్వాత లోకాన్ని దేవుడు నడిపిస్తాడు నేను బతుకున్నప్పుడు కూడా లోకాన్ని నేను నడిపించద్దు నా దేవుడే నడిపించాలి సో దేవుడు చూసుకుంటాడు అని వదిలేశాడు అండ్ మార్టిన్ లూదరే జయించాడు ఇక చివరి రెండు మాటలు ముగింపులోనికి వచ్చేద్దాం రెండవ కొరంతి నాలుగు పదహారు మీరు చదివితే కావున మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను అంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచబడుచున్నాడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు రాసిన మాటలు ఇవి మా పైన ఉన్నటువంటి బాహ్య పురుషుడు మా శరీరము మా యొక్క బాడీ అది రోజు రోజుకి కృషించిపోతోంది వయసు మీద పడుతోంది లోకంలో ఉన్నటువంటి రోగాలకు ఇది గురవుతోంది బలహీనతలు వస్తున్నాయి నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పాలవుతున్నాం కనుక ఇది రోజు రోజుకి బలహీనమైపోతోంది కానీ అంతర్య పురుషుడు లేక ఇన్నర్ మ్యాన్ లోపల ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి పురుషుడు లేక దేవుడి యొక్క బిడ్డగా ఉన్నటువంటి నవీన పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచబడుచున్నాడు సో న్యూ ఇయర్లో మీ యొక్క రెజల్యూషన్ ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ న్యూ ఇయర్లో నా యొక్క ప్రేయర్ ఏంటంటే రెజల్యూషన్ అని కూడా నేను అనట్లేదు నా యొక్క ప్రేయర్ ఏంటంటే ప్రభు ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వస్తే నా బాడీ ఇంకా బలహీనమవుతుంది నాకు ఆల్రెడీ కొన్ని రోగాలు ఉన్నాయి కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి ఇంకా అది కృషించిపోతుంది కానీ నా స్పిరిట్ని రోజు రోజుకి రెన్యూ చేయి రోజు రోజుకి దాన్ని కొత్త బలంతో నింపు దానికి నూతనమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఇవ్వు నూతనంగా దాన్ని ఇంకా నీ యొక్క సన్నిధానంలోనికి పైకి ఎత్తుతూ ఉండు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మేక్ మీ హ్యావ్ దట్ రెన్యూవల్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ సో అట్లా మనం సిద్ధపడితే అట్లా మనం దేవుడిని అడిగితే దేవుడు చేయడా చివరి మాట మత్తై ఆరు ముప్పై నాలుగు ఆల్రెడీ చాలామంది అనుకుంటున్నారు కోవిడ్ వచ్చింది చైనాకి బాగా విజృంభిస్తోందంట మళ్ళా ప్రపంచం అంతా కోవిడ్ అంట ఇండియాకి ఫోర్త్ వేవ్ అంట 
కర్ణాటకలో మాస్కులు అండ్ సోషల్ డిస్టెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్స్ గవర్నమెంట్ వద్దండి అంట మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎట్లా ఉంటుందో మత్తయ్య ఆరు ముప్పై నాలుగులో ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడో విందాం దాన్ని పాటిద్దాం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎట్లా ఉంటుందో ఆయన చూసుకుంటాడు రేపటిని గూర్చి చింతింపకుడి రేపటి దినము దాని సంగతులను గూర్చి చింతించును రేపు డేట్ ఎంత చెప్తారా రేపు ట్వంటీ నైన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జీసస్ అంటున్నాడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్ గురించే మీరు చింతించని అవసరం లేదు ఎందుకు అనవసరంగా జుట్టు వీక్కుంటున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గురించి సో రేపటిని గురించి చింతింపకూడి రేపటి దినము దాని సంగతులను గురించి చింతించు ఏనాటి కీడు ఆనాటికి చాలును సో ఈరోజు మనకున్నటువంటి వాటిని మనం ఈరోజు చూసుకుంటే చాలు దేవుడు మనకు శక్తినిస్తున్నాడు జ్ఞానమునిస్తున్నాడు కృపనిస్తున్నాడు వాత్సల్యమునిస్తున్నాడు మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు కనుక మనం ఆ ప్రకారం ఉంటే చాలు మన దినములను మనం ఎట్లా పెట్టుకుంటే దేవుని యొక్క బలము మనకు అలా అనుగ్రహించబడుతుంది సో నేను దేవుడిలో బలాఢ్యుడిగా ఉండగలనా అంటే ఉండొచ్చు అది మన దేవుడితో మనకున్న సంబంధం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు ఇంటికెళ్ళి ఒక పని చేయండి టూత్ పిక్స్ ఒక చిన్న బాక్స్లో వస్తాయి ఇట్లా మూడు వందల అరవై ఐదు టూత్ పిక్స్ని తీసుకోండి ఎంతింతే ఉంటాయి మూడు వందల అరవై ఐదు ఎవడు విరవలేడు గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ చూడు తప్ప ముప్పై తీసుకొని అట్లా చేయండి పోవు పది తీసుకొని అట్లా అనండి కష్టం ఒక్కటి తీసుకొని అట్లా అనండి ఈజీ దీన్ని ఏమంటారంటే లివ్ వన్ డే అట్ ఎ టైం ఒక్క సమయంలో ఒక్క దినాన్ని సమాధానంతో సంతోషంతో సంతృప్తితో బ్రతుకుట సో అట్లా బ్రతికితే మన బలానికి ఏమీ డోకా ఉండదు అందుకని ప్రభు మతై ఆరు పదకొండులో నేర్పించాడు మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయము సో ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి అడగాలి దేవా ఈరోజు మాకు కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని మాకు ఇవ్వు ఈరోజు మాకు కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వు ఈరోజు మాకు కావలసినటువంటి బలాన్ని మాకు ఇవ్వు ఈరోజు మాకు కావలసినటువంటి అభిషేకాన్ని మాకు ఇవ్వు ఈరోజు మాకు కావలసినటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి అవకాశములను మాకు ఇవ్వు ఈరోజు మాకు కావలసినటువంటి జయములను మాకు ఇవ్వు అండ్ దేవుడు అంటాడు నీ దినములు నీవు ఎట్లా పెట్టుకుంటావో నీకు అట్లాంటి బలం అనుగ్రహించబడుతుంది నీకు సింపుల్ డేస్ అయితే సింపుల్ స్ట్రెంగ్త్ నీకు స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ అయితే సాలిడ్ స్ట్రెంగ్త్ నీ డేస్ ఎట్లా ఉంటాయో నీకు అట్లాంటి స్ట్రెంగ్త్ అనుగ్రహించబడుతుంది సో మన ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మిగిలిన దినాలు అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చే దినాలన్నీ కూడా మన దినాలను మనం సరిగ్గా పెట్టుకుంటే దేవుడు మనకు మన దినాలకు తగినంత బలమును అనుగ్రహిస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ గల మా తండ్రి నీవు మాకు వాక్యములో ఇచ్చినటువంటి ప్రతి సత్యము కొరకు ప్రత్యక్షత కొరకు మీకు స్తోత్రములు నమ్ముట నీ వలననైతే నీకు సమస్తము సాధ్యము అని నీవు మమ్మను సవాలు కూడా చేసావు దాన్ని బట్టి కూడా నీకు కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు మరి ఈరోజు మేము విన్నటువంటి ఈ యొక్క వాక్య సందేశము ద్వారా మేమందరము కూడా నిన్ను ఆశ్రయించుటకు ఆశీర్వదింపబడుటకు మాకు సహాయము చేయి ఇంకా ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసముంచి పాప క్షమాపణ పొంది ఆత్మ ఆయన రక్షించి దేవుడిదిగా మార్చి ఆయన ఎందు బలపరచబడలేదో అలాంటి ప్రియులందరినీ రక్షించమని రక్షించబడిన వారిని రూపాంతరపరచమని మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ